ছোটবেলা থেকে লেনোভো নামটি শুনলে আমার মনে হতো যে দিস ইজ আ ব্র্যান্ড ফর ইউথ পিপল যা অলওয়েজ ইউথ পিপলদের রিপ্রেজেন্ট করে আর লেনোভো সবসময় অ্যাড অফ দ্য টাইম ডিজাইন নিয়ে মার্কেটে আসতো বাজারে যার ব্যতিক্রম হয়নি এবারও আজ আমাদের হাতে চলে এসেছে লেনোভো আইডিয়া প্লাট সিম থ্রি ল্যাপটপটি যা নিয়ে আমরা ভালো মন্দ সব কথাই বলবো সো হ্যালো পিপল আই এম অনুরাগ ফ্রম টেকল্যান বিডি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকল্যান্ডস অফিসিয়াল রিভিউ অফ লেনোভো আইডিয়া প্লাট সিম থ্রি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক এবারে ভিডিওটি লেনোভো মানেই হলো রিফ্রেশিং অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং ডিজাইনের মহড়া আর এবারও লেনোভো তাদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি লুক অ্যান্ড ফিলের দিক দিয়ে আইডিয়া প্যাট ছিল অনন্য পুরো ডিভাইসটি বেশ মিনিমালিস্টিক ন্যারো বেজেল আর একেবারেই ক্লিন অ্যাস্থেটিক লোগো ব্র্যান্ডিংও ছিল যার ছোঁয়া ল্যাপটপের বডি আর বাম কোনায় ছিল লোগোটির হাউজিং আর কিবোর্ডের নিচে ডান পেশে আরেকটি লোগো এম্বেডেড ছিল যা বেশ প্রিমিয়াম ফিল দিত টাচ করলে প্লাস্টিক বিল্ডের এই ল্যাপটপটির ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ কেজি এর মতো আর ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি এর ফর্ম ফ্যাক্টরের ল্যাপটপ হিসেবে এটি বেশ মানানসই এবং হ্যান্ডি মনে হয়েছে আমার পোর্টস অ্যান্ড আয়ন নিয়ে কথা বললে তা আমার কাছে কিছুটা কনফিউজিং মনে হয়েছে কেননা বাম পাশে তিনটি ইউএসবি পোর্ট অ্যাটাচ রয়েছে যার মধ্যে দুইটি ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ও একটি ইউএসবি থ্রি পয়েন্টও সাথে রয়েছে এইচডিএমআই ওয়ান পয়েন্ট ফোর পোর্ট ডান দিকে একটি ডেডিকেটেড কার্ড রিডার শট রয়েছে যা আমার মতে ইয়াং পিপল অ্যান্ড ফটোগ্রাফারদের জন্য বেশ দরকারি একটা ফিচার আর এর ওয়েব ক্যাম নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে তা আসলে গুড ফর নাথিং কোয়ালিটিরই বলা যায় এবার সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি দুইটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়াটের স্টেডিও স্পিকার রয়েছে এর মধ্যে যা ক্লিন সাউন্ড প্রডিউস করেছে সাউন্ড লাউড নয় তবে ক্ল্যারিটি ফুল ছিল বেইস ট্রেবলের কোনো আদক্ষ ছিল না আর মিড লেভেল ছিল ওকে আর স্পিকারটি কিন্তু ডলবি সার্টিফাইড যা এর সাউন্ড কোয়ালিটির পেছনের মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে বাট আমি যখন এয়ারফোন কানেক্ট করে গান শুনলাম ট্রাস্ট মি দিস ওয়াজ আ হোল ডিফারেন্ট লেভেল অফ সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স লেনোভো তাদের অডিও অ্যান্ড আর এনডিতে বেশ ভালো কাজ করেছে আর ডলবি আর লেনোভো মিলে এই কম্বাইন টিউনিং আমাকে একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করেছে সো গুড জব লেনোভো কিবোর্ড নিয়ে কথা বলতে গেলে বলবো ইট ওয়াজ এ গুড ফুল সাইজ কিবোর্ড টাইপ করে লেনোভোর টিপিক্যাল ক্লিকি ফিলিংটা পেয়েছিলাম আমি যা একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করেছে আমাকে কিবোর্ডের পাম রেস্টও ছিল বেশ ভালো আর টাচপ্যাড ও ছিল অ্যাকুরেট সাইজের এবং বেশ স্মুথ ছিল আমার ব্যবহারে এই টাচপ্যাডটি লেটস টক অ্যাবাউট ইটস ডিসপ্লে কোয়ালিটি অ্যান্ড বিং অনেস্ট ডিসপ্লেটি আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে এক কথায় ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চিয়ের টি এন এলইডি ব্যাকলিট ফুল এইচডি প্যানেল এটি ম্যাট এই ডিসপ্লেটি আমার ব্যবহারে আমাকে স্যাটিসফাই করতে পারেনি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট এস আর জিবি ফোর্টি এইট পার্সেন্ট অ্যাডোবি আর জিবি ও ফোর্টি ফোর পার্সেন্ট ডিসি আর পি থ্রি হলেও আমি নিউট্রাল কালার তো পাইনি বরং একটা ইউএলও স্টিন লক্ষ্য করেছে অল দ্য টাইম এরকম আনইউজুয়াল ওয়ান টোনের ডিসপ্লে আমি লেনোভোর মোটামুটি বাজেট সেগমেন্টে সব ল্যাপটপে লক্ষ্য করেছি কম বেশি ডিসপ্লে তো হোয়াইট কালার ছিল একেবারে অফ টোনের তাছাড়া ল্যাপটপটির ভিউইং অ্যাঙ্গেল ছিল পুর এবং আমার ইউসেজ শিফটিং ইস্যু আর নেগেটিভিটি লক্ষ্য করেছি মিডিয়া কনজিউমিংয়ের ক্ষেত্রে একজনের বেশি দুইজন হলেই এই ইস্যুগুলো বেশ চোখে পড়বে এনটিএসি কভারেজ কম তাই এমন ইস্যুগুলো হয়েছে মূলত আমার ব্যবহারে আমি কালার টিউনিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেট করে নিয়েছিলাম এরপর কিছুটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অ্যান্ড ডিজাইনারদেরও সাজেশন থাকবে কালার ক্যালিব্রেট করে ইউজ করার জন্য কিন্তু ল্যাপটপ কোম্পানিগুলো আরও কেয়ারফুল হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি কম্পিটিটিভ এই মার্কেটে শুধু পোর্টাবিলিটি এর দোহাই দিয়ে এমন আউটপুট কখনোই কারো কাম্য নয় আর হ্যাঁ আমার রিকটি ছিল সিলভার কালারে এর আরেকটি ব্লু ভেরিয়েন্ট কালার রয়েছে চাইলে চেক করে নিতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কে লেটস টক অ্যাবাউট আন্ডার দ্য হুড আর এই সেগমেন্টে ডিভাইসটি ক্লিয়ারলি ভ্যালু ফর মানি এর দাবিদার এতে সিপিউ হিসেবে ইউজ হয়েছে ইন্টেল টেন জেনারেশন কোরাই ফাইভ টেন থার্টি ফাইভ জি ওয়ান সিপিউটি যা ফোর কোর ও এইট সেট সম্বলিত র্যাম হিসেবে রয়েছে ডুয়েল চ্যানেল ডিডিআর ফোর এইট জিবি ছাব্বিশশো সাতষট্টি বাস স্পিডের দুইটি মেমোরি মডিউল আর জিপিউ সেকশন ইউজ হয়েছে এনভিডিয়া এম এক্স থ্রি থার্টি জি ডিডিআর ফাইভ টু জিবি এডিশনটি এদিক দিয়ে লেনোভো মার্কেটের কম্পিউটারের থেকে এগিয়ে রয়েছে অন্যরা যেখানে এখনও এম এক্স টু থার্টি ইউজ করে এই রেঞ্জের ল্যাপটপে লেনোভো সেখানে এম এক্স থ্রি থার্টি ইউজ করে বেশ চমকি দিয়েছে আমাদের পারফরমেন্স বিচারে জিপিউটি জিটি এক্স টেন ফিফটি এর লো পাওয়ার ভার্সনটি নেক টু নেক এডিশন বলা চলে সবই তো ভালোই বাট দেয়ার ইজ এ ক্যাচ অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই শুড টাক অ্যাবাউট ইট দিস
প্রশ্নটা না হয় তোলা থাক পরের জন্য কিন্তু আমার ইউজেজে আমি এস এস ডি এর অভাব ভালোই টের পেয়েছি বুট টাইম থেকে শুরু করে প্রসেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন লোডিং সব কিছুতে একটা স্লারিশনেস লক্ষ্য করেছি মূলত দৃশ্যমান পারফরমেন্সের যে ফ্লোটা সেটা এস এস ডি কন্ট্রোল করে কোনো পিসিতে আর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে আউট অফ দ্য বক্স এস এস ডি না দেওয়ার যে ম্যাল প্র্যাকটিস এটা কোনোভাবেই ওয়েলকামিং না সিপিউ পারফরমেন্সে যায় গিক বেঞ্চ অ্যান্ড সিনে বেঞ্চে সিপিউটি বেশ ভালো পারফরমেন্স স্কোর দেখিয়েছে আর ওপেন সিএলে এনভিডিয়া জিপিউটি সিক্স থাউজেন্ড প্লাস স্কোর করেছে যা ডিসেন্ট বলা চলে ডে টু ডে ইউজে ভালো পারফরমেন্স পুষও পেয়েছি কোরাই ফাইভ এই সিপিউটির বেস ক্লক স্পিড ওয়ান পয়েন্ট টু গিগার্সে সেটেল থাকলেও তার টার্বো ফ্রিকুয়েন্সি আর ইউটিলাইজেশনে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট টু গিগার্সে ঘোরাঘুরি করছিল আর স্ট্রেস টেস্টে হানড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজেশনে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগার্সের মতো কক স্পিড ধরে রাখতে পেরেছিল এই ল্যাপটপটি জিপিউয়ের সুবাদে ফোটোশপ ইলাস্ট্রেশনে ভালো কাজ করতে পেরেছি আর প্রিমিয়ারে টুকটাক রেন্ডারিংও খারাপ হয় না কিন্তু কোনো রকম হেভি ডিউটি এই ল্যাপটপ থেকে এক্সপেক্ট না করাই বেটার সাথে বলে রাখি আইডিয়া প্যাকটির আরেকটি ভেরিয়েন্ট রয়েছে যা রাইজেন সেভেন সিপিউতে বাজার এসেছে এবং ভেগা টেন গ্রাফিক্স রয়েছে এটি সেটিও চাইলে দেখে নিতে পারেন আপনারা ল্যাপটপটিতে আমি টুকটাক গেমিং করেছিলাম এবং রেজাল্ট মোটামুটি ভালোই ছিল রকেট লিক সিএস গো একদম ফুল ম্যাক্স ডট সেটিংসে ভালোই চলছিল এরপর ট্রিপল এ টাইটেল শ্যাডো অফ দ্য টোম রাইডার বেঞ্চমার্ক করলাম ফুল এইচডিতে এই গেমটি রান করতে বেস্ট স্ট্রাগল করছিল এর মোবাইল সিপিউটি নিয়ে কিন্তু সেভেন টোয়েন্টি পি মিডিয়ামে মোটামুটি প্লেয়েবল ছিল আর অ্যাভারেজে টোয়েন্টি ফাইভ এফপিএসের মতো আউটপুট ছিল এর ভারী কোনো গেমিংয়ের জন্য ল্যাপটপটি নয় বরং টুকটাক গেমিংয়ের ল্যাপটপটি ভালোই বলা চল এরপর স্ট্রেস টেস্ট আর গেমিং বেঞ্চমার্ক করার পর হিট মেজারমেন্ট করলাম ম্যাক্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি উঠেছিল টেম্পারেচার যা বেশ প্রশংসার দাবিদার মনে হয়েছে আমার আর ল্যাপটপটিতে ফ্যান নয়স একদমই ছিল না নর্মাল ইউজেজে খুবই কোয়াইট ছিল এই ল্যাপটপটি তবে একদম পিক প্রেশার পড়লে কিছুটা ফ্যান নয়স পাবেন হাই আরপিএমে কিন্তু তা সহনীয় আর নিচের এই ভেন্টগুলো দিয়ে মূলত প্রডিউসড হিটগুলো ডিসপার্স হয়ে যায় আর ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা বললে আমি বলবো তা ছিল মিডিয়ো কোর টু সেলের থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়ার্ট আওয়ার পার সাইকেলের লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ইউজ হয়েছে এতে আর এর সিপিউটি কিন্তু ইউ সিরিজের না তাই সিপিউয়ের পাওয়ার ডিমান্ড ছিল কিছুটা বেশি সব মিলিয়ে রেগুলার ইউজেজে আমি দুই ঘন্টার মতো ব্যাক পেয়েছিলাম যা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো আমার মতে আর বক্সে একটি সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের চার্জিং ব্রিক দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে দুই ঘন্টার কিছু কম সময়ে ফুল চার্জ করা পসিবল দেন ওয়েস হিসেবে এতে ইউজ হয়েছে উইন্ডোজ টেনের হোম এডিশন আর লেনোভো ভ্যান্টাজ অ্যাপটিউ প্রি ইনস্টল পাচ্ছেন এটিতে যা দিয়ে ইজিলি ল্যাপটপটির যাবতীয় ফাংশন অ্যান্ড ফিচার হ্যান্ডেল করতে পারবেন আর আপগ্রেডের তেমন কোনো অপশন নেই ল্যাপটপটিতে বাট অবশ্যই ল্যাপটপটির সাথে একটি এস এস পারচেসের জন্য স্ট্রং রেকমেন্ডেশন থাকবে আমার সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর রেগুলার এই চ্যানেল থেকে নতুন নতুন আপডেট অ্যান্ড রিভিউ পেতে চ্যানেলটির সাথে কানেক্টেড থাকুন সো দিস ইজ অনুরাগ ফ্রম টেকল্যান্ড বিডি গুড বাই অ্যান্ড সাইনিং আউট